안녕하세요 드림지게 차입니다 지금 이곳은 학교 운동장입니다 지역에 있는 학교 운동장인데 타일을 하차를 하고 있죠 지금 현장은 저 건물 뒤쪽인데 그곳까지 화물차가 들어갈 수도 없고 또 어디 세워놓고 하차를 할 만한 공간이 없어서 좀 넓은 운동장에서 하차를 하고 있습니다 그렇다면 하차에서 운반을 해야 되기 때문에 시간이 많이 걸릴 거예요 자 지금부터는 조금 속도를 내서 동영상을 약 3배 정도 빠르게 돌리도록 하겠습니다 이차한 이 대분이기 때문에 그렇게 많은 건 아니지만 이게 운반을 해야 되기 때문에 시간이 걸릴 수밖에 없어요 그리고 지금 여기 지나가는 부분이 운동장하고 저 밑, 밖에 도로 사이에 철제 그라우, 그라우팅이 있는데 그 부분이 스틸이기 때문에 지, 지게차가 밟거나 저 화물차가 밟으면 쉬어 버리거든요 그래서 이제 하, 이 타일도 되도록이면 이제 한 바라트씩만 운반을 할 거예요 두개 들게 되면은 무게가 더 많이 나가잖아요 저거 이제 파손 시키면은 좀 골치 아프긴 한데 제가 미리 말씀드렸어요 그 현장 그 소장님한테 반장님이신지 뭐 소장님 예, 아마 타일 소장님일 거예요 미리 말씀을 드렸죠 일단은 지게차 계속 왔다 갔다 해야 되니까 그 위에다가 하판을 깔고 다니는데 혹시라도 만약에 그게 찌그러진다 그러면 그거 하나 사다가 갈아 주어 봤자 얼마 안해요 저거 몇만원 안합니다 저것 때문에 뭐 서로 얼굴 붉히고 그럴 필요 없어요 어차피 이곳은 현장이기 때문에 철물점이나 건재상에서 자재가 들어오잖아요 그때 저거 하나 사이즈 맞는 거 주문하면 되잖아요 큰게 뭐 겁낼 필요가 없다는 얘기죠 근데 어디든지 뭐 현장 들어갔을 때 저런 거뭐 찌그러지면은 난리가 나더라고요. 뭐 일부러 찌그러뜨리는 것도 아니고 지게차 무게와 이 자재 무게까지 하면은 거의 10톤 넘는 무게가 왔다 갔다 하는 거 아닙니까? 제 지게차가 기름 가득 넣고 고물상인 그 저울에 올라가면은 8톤 정도 나오거든요. 그러면 보통 이제 이 자재 같은 경우가 1.5톤에서 2톤 정도 돼요. 그러면 2톤 된다고 치면은 4톤이잖아요. 두개 들게 되면은. 그럼 지게차까지 11톤, 12톤이 나가는 거예요. 지금 요 화물차가 여기 들어오면서 화물차도 굉장히 무게가 많이 나가잖아요. 그 스틸 자재가 좀 휘었습니다. 그래서 지금 보시면 여기 보시면은 깔아놨죠. 밑에. 하판에 깔아놨어요. 저 하판에 깔아놨고 그쪽만 이용해서 왔다 갔다 음, 이동을 할 건데 뭐 너무 스트레스 받지 말라고 제가 말씀드렸죠. 저거 뭐 얼마 안 하니까 혹시나 파손이 되거나 찌그러져서 못 쓰게 되더라도 너무 큰 걱정하지 마시라고요. 저거는 어디든지 언제든지 구입할 수 있는 자재잖아요. 정말 사소한 것 때문에 굉장히 고민하는 경우가 많이 있어요. 저기를 못 지나가서 그 안에 들어가서 하차를 할수 없어갖고 또 이것저것 하차할 때 찾으러 다니기도 하는데 빨리 하차를 해서 빨리 일하는 게 중요하죠. 이걸 운반을 해줘야지 또 이것을 그 곤방하는 사람들이 다각 현장으로 운반을 할 거예요. 그래서 빨리 날라다 줘야 돼요. 일단 이것을 조금 정리를 하고 그리고 이제 또 운반을 하도록 하겠습니다. 뭐 정리를 해봤자 별거 없죠. 위에서 하나 꺼, 꺼내서 내려놓고 가서 가지고 오면 됩니다. 네, 이곳은 그 아까 그큰 화물차가 들어오지도 못하고 하차할 만한 공간이 없죠. 여기 보시면 지금 하판에 깔아놨어요. 이런 식으로 하판을 밟고 지나가면은 
훨씬 도움이 됩니다. 지금 저두 팔레트씩 나르려고 해다가 아, 아무래도 이제 조금이라도 무게를 줄이기 위해서 한 팔레트씩 나르고 있습니다. 아무래도 지게차 요금이 조금 더 나갈 수 밖에 없겠죠? 지게차 요금이 조금 추가가 되더라도 좀 안전하게 하는게 낫겠죠? 아마 한 타임 정도 추가가 되겠죠? 두 개씩 날릴 것을 하나로 하나 가지고 다니게 되면요. 음, 그러나 이제 하나를 들고 다닐 때랑 두 개를 들고 다닐 때랑 그또 속도 차이가 있기 때문에 이먼 거리를 다닐 때는 또 그렇게 또 차이가 많이 나진 않을 거예요. 어쨌거나 처음에 요 하판 안 깔고 들어왔을 때 제가 밟은 게 아니고 저는 이제 비스듬히 들어오면서 그 무게를 좀 줄이기 때문에 저런데 넘어갈 때도 계속 다니지 않는 한은 잘안 찌그러지거든요. 근데 처음에 그 하물차 들어올 때 하물차도 중량이 엄청나겠죠. 타일을 이 정도 실었으니까 그래서 이제 그 하물차가 들어오면서 그 제품이 약간 휘었습니다. 이제 그것은 나중에 이제 다 끝나고 뒤집어 놓고 지게차를 한번 밟아 주든지 아니면은 뭐정못 쓰겠다 그러면은 그것을 뭐 하나 사다 끼워 놓으시면 되겠죠. 자, 또 이제 지나가는데 이곳에서 또 명함을 달라 그러시더라고요. 근데 물론 지게차를 안 부르셨어요. 명함만 받아 가셨습니다. 이렇게 넘어갈 때 약간 대각선으로 한쪽 발씩 넘어가는 게 좋죠. 부드럽게 넘어갈 수 있습니다. 경계석 같은 거 올라갈 때도 마찬가지죠. 두 바퀴를 동시에 올라가는 것보다 한쪽씩 한쪽씩 넘어가는 게 훨씬 그 부담을 줄여줄 수 있어요. 지금 타일을 한 파레트 들고 하는 대신 조금 제가 빨리 가고 있어요. 물론 빨리 간다 그래서 현재 이 동영상만 빠를 뿐이지 실질적으로는 이렇게 빠르진 않습니다. 벌써 지금 제가 가, 날라다 놓으면은 벌써 운반하려고 준비들 하고 계시죠? 이렇게 이제 한간 곳 같아도 이 어디선가 갑자기 사람도 튀어나올 수 있고 차가 움직일 수도 있기 때문에 항상 정말 많은 곳을 살피면서 운전을 해야 돼요. 전후 좌우 사방을 다 살피면서 운전을 하는 겁니다. 지금 이렇게 계속 다니다 보면 어느 순간 그게 무감각해져서 잠깐 방심을 할 때가 있어요. 그렇게 방심을 하게 되면 어떻게 될까요? 곧바로 사고가 나는 거죠. 방심하면 안, 되고, 안 되거든요. 지게차는 언제든지 방심을 해서는 안 됩니다. 잠깐 위치 조정 좀 하겠습니다. 아, 그리고 이제 또요한 파레트씩 가지고 다니는 이유 중에 하나라고 하면은 이 타일 파레트가 많이 낮아요. 낮아서 지게발을 두 개를 넣게 되면은 나중에 내릴 때 뭔가 또 고여주에 빠질 때도 있고 아무래도 좀 불편하죠. 그래서 오히려 이렇게 하나씩 그냥 발을 얼른 넣어서 하나 빼서 갖다 놓고 이게 더 빠를 수도 있어요. 타일 파레트마다 다른데 대체적으로 그 타일 파레트가 많이 나, 낮아요. 그리고 두개 뜨는 것보다 이럴 경우에 하나씩 하는 게 파레트 파손도 맞고 또 빨리 다닐 수가 있죠. 오히려 더 빠를 수가 있습니다. 물론 거리가 더 멀면은 두 개씩 다니는 게더 낫겠죠. 두 개씩 다녀야지 더그 시간을 줄일 수 있을 것 같습니다. 그러나 어차피 이것은 이제 두 타임 될것 같아요. 어차피 두 타임이기 때문에 하나 하나 두 하나씩 하나 두 개씩 하나 
이 중간 부분 넘어가는 부분 파손도 맞고 또 파레트 파손도 맞고 두 가지 이유가 있죠. 이 타일 파레트 같은 경우 다 똑같이 생겼어도 어떤 파레트는 또 유난히 무거운 타일 파레트가 있더라고요. 그래서 이제 그런 경우는 예전에 제가 이제 두 파레트 들고 지하실 내려가는데 엄청 부들부들 떨면서 내려간 적이 있어요. 그 동영상도 어딘가 올라와 있죠. 한참 됐는데 그때 두 파레트 갖고 내려가면서 엄청 밀리더라고요. 막 지하실 내려가는데 후진으로 내려가는데 이게 워낙 무거우니까 막 밀고 내려가는 거 있죠. 제지게차를 파레트가 다 똑같은 것 같아도 다 다르기 때문에 항상 주의를 기울여야 됩니다. 그리고 제가 이제 현장 같은 경우는 웬만해서는 2단 적절히 하질 않아요. 1단으로 적재할 곳이 있으면 은 절대로 2단을 적재하지 않으려고 합니다. 이거를 1단을 놓고 위에다 2단을 얹어 갖고 발을 뺄때 지게발로 살짝 눌렸을 때저 타일이 깨질 수 있는 것도 있거든요. 그래서 이제 창고나 이 하치장 같은 경우는 그게 깨지더라도 거기선 대처가 되는데 이런 현장 같은 경우는 이게 깨지면은 대처가 안 되죠. 다시 또 갖고 와야 되잖아요. 현장 가서 다시 갖고 와야 되고 이래 창고 가서 다시 갖고 와야 되고 그럼 운반비 들어가지요. 또 지게차 다시 불러야 되죠. 여러모로 불합리한 것 같아요. 그래서 되도록이면은 현장에서는 물론 이런 현장뿐이 아니라 작은 인테리어 현장 같은 것도 있어요. 타일 한뭐 선업 바레트 특히 아파트 같은 거 공사, 리모델 공사하면은 타일 한 선업 바레트 다섯 바레트 이 정도 되거든요. 그러면은 그거는 이제 2단 쌓지 않고 무조건 1단으로 내려놓습니다. 이 2단 쌓아도 뭐 지금까지는 문제가 없었는데 지게차는 항상 그 위험을 조금이라도 줄여주는 게 좋겠죠. 만약에 이게 이렇게 돼서 사고가 날수 있다 그러면은 그것은 무조건 피하는 게 맞습니다. 제 기준은 그래요. 그래서 저도 뭐 2단 뭐못 쌓아서 안못 쌓는 게 아니고 되도록이면은 2단을 안 쌓기 위해서 그 제품을 보호하기 위해서 벽도 같은 경우는 뭐 2단 쌓아도 밑에 있는 파레트가 망가질 일이 없죠. 밑에 있는 파레트의 제품들이 파손되거나 그럴 일이 없겠지만 타일은 안 그렇습니다. 굉장히 약한 타일도 있어요. 살짝만 그 지게발의 압력이 가해져도 몇 개가 우수수 금이 가거나 깨져버릴 수 있잖아요. 충분히 그럴 수 있거든요. 그런 것은 지양해야 됩니다. 지향이 아니고 지양해야 됩니다. 자, 지금 굉장히 빨리 달리는 것 같죠? 그거 아닙니다. 3배속 동영상 편집을 했어요. 일단은 처음부터 끝까지 다 보여드리기 위함이죠. 뭐 하나씩 날르다 보니까 시간도 많이 걸렸고 또 멀리에서 운반을 하다 보니까 지루하긴 하지만 그래서 그 지루함을 줄이기 위해서 할수 없이 동영상을 빨리 돌리는 거죠. 똑같습니다. 빨리 돌리나 늦게 돌리나 제가 일하는 속도는 똑같아요. 이렇게 이런 곳 넘어갈 때 주의해서 넘어가야 됩니다. 이제 거의 마무리 단계 들어서고 있네요. 몇 번만 더 오면 되죠. 지금 이제 이곳에 나중에 사다링 창가 뭔가 또 온다고 해갖고 조금 그 공간을 만들고 있는 중이에요. 제 생각에는 그 현관 들어간 입구에 놓아드리고 싶었는데 그곳은 이제 비워놔야 된다 그러더라고요. 거긴 비워놓고 작업 중이죠. 이제 본드 
두 발에 티아모 이것은 그냥 두 발에 한 번에 떠서 가죠. 이제 저 위에 보면은 그 몰딩이 있죠. 저 몰딩을 또 조심해야 돼요. 몰딩이 제가 들고 있는 파레트보다 양쪽으로 많이 튀어나가 있거든요. 그래서 이제 좁은 곳갈 때나 차량 옆에 지나갈 때는 특히나 조심하셔야 되죠. 저걸로 주차되어 있는 차량 긁고 지나갈 수 있거든요. 이제 아까 타일 파레트보다 약간 높기 때문에 시야도 조금 달라질 거예요. 아마 시야도 조금 달라지기 때문에 그런 것도 예상해서 이동해야 된다는 얘기입니다. 이제 마지막 바레트인가요? 자, 마지막 바레트 하나 남았습니다. 여기도 보면 위에 이제 저 몰딩이 위에 하나 있죠? 저 몰딩이 양쪽으로 많이 튀어나와 있기 때문에 주의를 당부드리겠습니다. 저게 차량을 막 굴, 긁고 지나갈 수 있잖아요. 충분히 긁을 수 있거든요. 일단 그 현장에 와서 이 자재를 보고 현장을 보면 은 어떤 위험요소가 있는지 그걸 먼저 파악하는 게 가장 중요하죠. 그 현장 동선을 잘 잡아야지 됩니다. 이렇게 해서 이제 마지막 하차로 가고 있습니다. 마지막 내려놓고 가면은 끝이죠. 자, 이렇게 해서 작업 끝났고 이제 사인을 받고 가도록 하겠습니다. 학교 공사하시는 분들은 대체적으로 결제를 잘해주세요. 지금까지 잘해줬는데 예전에 한 10여 년 전에 한번 못 받고 띄어먹힌 적이 있었어요. 그래서 그때는 이제 교육청 홈페이지 막 들어가서 이렇게 저렇게 한, 한 덕분에 약 30% 정도 받고 끝난 적이 있거든요. 자, 지금 이제 확인을 했습니다. 찌그러졌으면 제가 밟아 드릴라 그랬는데 지금 엎어 놓고 다녔기 때문에 다시 제자리가 잡혔어요. 그래서 이렇게 무사히 작업 끝났습니다. 이런 곳 나갈 때 조심해서 해, 나가야 되겠죠? 자, 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 지게차 관심이 있으셔서 오신 분들이니까 언제든지 안전이 최고고 안전 제일입니다. 감사합니다. 오늘도 즐거운 하루 되세요.